我家贾小蝶就是你们面前这个端庄大方的姑娘。今天是我生日，别问我为什么会这样，我也想知道喂，妈，小迪啊，你怎么不吃早饭就走了？哎呦，我今天要迟到了，我明天肯定吃，你放心，明天一定吃。下班早点回来，今天你生日，爸爸给你做了你最爱吃的清蒸鲈鱼。行行行，我知道，你让爸爸少放点蒜，多放点葱，多放点盐，多放点糖，总之也多放点鱼，少给我弄点蒜，弄点那种清江鱼，好吧？不是吧，四儿？迟到。哎生日的，我真的太，我真的太感动了。我先许个愿吧。太开心了。晋升呀！你也没想到我今天出生吧？不是不是，我就是帮你热热场子，我帮你热热场子。蛋糕特别好吃，你一定得吃。希望这个惊喜你能够喜欢。希望这个惊喜你能够喜欢。王彤，还是你最爱我。倩倩，你真好看。倩倩，都怪贾小蝶捣乱，我都没发言呢。这么好的氛围，你干嘛提那个不高兴的人呢？我提的谁啊？他不是你女朋友吗？谁呀、啊？我立马跟他分手，我早就受够了。你去，你现在就去。我去就去。等我下班，下班我就去。王彤，梁倩倩，你手往哪儿放呢？你给我拿开！这个事儿我跟你说，你给我站那儿！这个事儿我跟你说，不是你想的这样。你想今天他升职，然后你过生日，对吧？这两个事情完全可以一起，咱们一起庆祝一下。给我起开！你解释什么？办公室里追着自己的上司打架，你还有理了你？还有，这个月你第几次迟到了？啊，五次了吧？今天才几号啊？这个月，这个季度，今年你跑成一单业务了没有？贾小蝶，我这里不养闲人，咱们好聚好散。喂，妈。小迪啊，下班把男朋友
一起带回来啊！啊！如果那两个字没有颤抖，我不会发现我难受。怎么锁住？我靠！好，好死不累啊！派人，哈，还是你们年轻人会玩。我跟你说啊，就你这个造型，不拍写真那都浪费了。我失业了。事业不重要，事业失利，那情场必定得意。刚没戴绿帽子了。爱情和事业都不重要，今天过完了，明天又是崭新的一天，美好的未来。嗯，可是今天是我生日呀、啊！那你还真是够随意的呀。你说什么？啊，不是，我是说，美好的生活需要自己去追求，自己去追求。不是你冷静，追求，每天就要去追。哎哎，你冷静，冷静。哎，你追我干什么？哎，不是，你冷静一下，你冷静一下，事业、爱情都需要工资，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，老板，老板，冷静！我给你买新的。你给我站住！你给我站住！哎，站住！站住！男朋友怎么没来呀、啊？他死了。没事没事，爸爸妈妈陪你过生日一样的。死的不透，我再去梦里补一刀。哎，让孩子自己待会儿。老人家睡醒了，想啥呢？没睡醒，再躺会儿，没事儿，反正还有十分钟才交卷呢。我靠，我穿越了，这么俗套吗？太不像话了
你们说的都是真的？何止啊，校长，这孩子现在简直是要疯啊！您知道吗？前几天，哎。你是不是睡傻了？我跟你说话呢考试玩的有点大。今天体育老师生病了啊，这节课换英语，把桌上东西都收拾收拾。贾小蝶，贾小蝶，贾小蝶，知道。一会儿去趟您办公室。上课。我感觉李老师有危险，叫家长吧。别胡说。报警吧！谁让你玩游戏机的？这是手。哎，算了，跟你说明白。我今天找您。我今天找您，主要是两件事儿。第一，呃，是要跟您道歉，昨天是我不对，我决定了，以后有您在的班级我绝对不走了，咱们班绝对是状元班啊。呃，第二就是未来的我呢会有一些改变，不要害怕，不要惊讶，相信我，我能够带你一起改变未来。吴东旭，都是你该做的。我说我不用送，李老师。你再来这，校长，您管管吧，这孩子现在是要起义呀、啊，这么严重吗？那你们俩一个个都不听课是吧？感觉你行了，大家往这看，这道题是题库。附加题，我足足用了三天时间才把它解出来。你们解出来了，想干什么都行。这啥呀？老师，我想试试。
老师，您上面那标点勾号写错了，我给您改过来了。别客气啊。嗯。多么漂亮啊！听，窗外的鸟儿在歌唱，知识的海洋多么宽广。我们死后都将变成一本书。有人是世界地图，有人是文学名著。只有学好语文，我们才能在这宝库中享受其中的快乐啊！老师，你看我像什么书呀？你就是本菜谱，都胖成什么样了还吃呢？<笑>好了，都别笑了。刚才是我高考作文的押题，价值绝对是价值。我押题向来很准。老师，你押错了。嗯，您押题押错了。今年的作文题目是：如今浅阅读盛行的年代，我们是否会失去什么？胡说，你怎么会知道？您刚才说的是零五年的作文题目，出题人不可能傻到有两次一样的。荒谬！我教书十几载，你个黄毛丫头懂什么？盲目自信只会误人误己，你以后就明白了。哦，要这么说的话，我也想起来了。这孩子前两天来过我办公室。姑娘，嗯，姑娘，什么事儿啊？有什么要求你可以提吗？哦，我申请转班，学理不适合我。我以前不知道，其实我很有文学才华，我得当作家呀。你，当作家？对。哎呀，据我所知，你的文总考试好像不及格啊。能代表一切。我们班的文艺诗词都是我写的，您不知道。啊，对，您看看，这个吧，这是诗啊还是词儿啊？这是三句半。我不管，我就学文。好好好好好好，你这就是这个学习压力太大了。这样吧，姑娘，我放你几天假，放松放松，怎么样？行，那年前我就先不来了，年后呢，我通知你。啊啊，张浩轩，来进来。这是今天试卷。你好，方正放假的事儿啊，还得跟你们家长商量商量。放假？放什么假？我还得畅游在知识的海洋里呢，明天我还得早起呢。王、哦、校长，你再来一句，再来一句。您看对吧？他跟您说话都这么不客气，他肯定有问题。一定是发生了什么不为人知的事儿。这孩子才变成这样，怎么回事呢？嗯，小白啊，你知道吗？终于找到你了，吓死我了！你是不是来那个了呀？你控制一下嘛。张浩轩跟那个叫王婷的好上了没有？他俩什么时候的事儿？你。该去医务室了吧？没事儿，这是我的了。
。哪班呢？下个去我办公室啊。这个地方不错啊，可以当我跟张浩轩的恋爱秘密基地。哪班呢？哈哈，破案了。哎呀，原来是这样！早恋必须严惩。校长，您找我？去去去，张怎么回事儿？听几位老师说，你扰乱课堂秩序。嗯，只是稍微的给老师们提了些小建议。狂妄自大，还早恋。小蝶啊，回头是岸呐！啊，回回回，老师您先别激动，今天先不说这个。校长，我对咱们学校有个长远的计划，我说给您听听。哈哈，咱们学校是市重点高中，但是现在学员竞争越来越激烈，所以我准备把招生从本市扩大到全省，给优秀应届生放宽政策，把学小科的三大类艺术生划为重点。因为他们的升学率才是最高的。校长，我这儿有份详细的资料，您慢慢看。李老师、王老师，校本不错嘛，啊？我说几位啊，有创造力，有想象力，是吧？这样的学生我们应该重点培养才对呀、啊，是不是？你们说呢？谁如虎穴还能全身而退？哎呀，洒洒谁了？难道传说是真的？什么传说？校长是你二姨夫呀？嗯，这乱七八糟的。校园歌手大赛，第一届，你家张浩轩已经报名参加了，据说还是种子选手。真的假的？真的。嗯，好帅、啊。小蝶，我发现你最近变化好大呀。大吗？还不够。哎，我问你俩，如果给你俩一次能穿越的机会，你们还想干点啥？想穿越到牛顿的家里，为什么？我要在他家种上一棵榴莲树。物理太难了，你呢？我想回到初中，接受那个男孩的表白。其实异地恋也没什么啦。异地恋就像树叶，不是绿了就是黄了。小蝶，那你呢？我要的就是现在，夏天就是恋爱的季节，我要把这个小鲜肉。拿下，欧巴，白净，怎么会迷上你？我在问自己，我什么都能放弃，只是今天难离去。准备好了吗？准备这一刻都准备二十年了，准备好了
C'est ça. Zhao Xuan. Hey, hey, you're going to go? Why are you late? Yeah, 叫小迪啊不是啊我是AK钻石叫爹你说你是爹吗我刚来你们这儿有口音二声叫爹叫爹叫爹叫爹听说你自己跟小队走挺近啊蓝烟知己交个朋友而已交个朋友而已咱也交
，其实心细、善良。嗯，我有吗？我感觉你特别懂我。当然，肯定懂你。我异性朋友也不多，既然你出现了，嗯，你愿意？我愿意。真的吗？嗯。真烦！弄了一早上啊、嗯！你没事吧？等我一下。啊。哎，我看还挺好的呀。<笑>多了，没事，你用吧，我不需要。刚才说到哪儿了？啊，我刚才，刚才说到那个我，啊，你说你愿意啊？那个男生，啊，我跟他玩了半年了，啊，从来不敢约他。你愿意帮我把他约出来吃顿饭吗？就一顿。你这害羞吗？妈妈，太刺激了！他拿我当姐妹。多个姐妹，那不挺好吗？宝贝啊，你要是真能帮我，就再让我穿一次，我不想上学了。<笑>二零一一年，我毕业了，漂亮，男人匆匆过，事业最快乐。很好，明天你就来上班吧。我靠，你这个三八 ，What are you talking about？ 大家注意了，大家千万别来这个公司，就是这个女人，她有病，你才有病呢。他是个狐狸精，抢你的男人，打你的娃，谁来这个公司，谁倒霉。你给我说话注意点，我注意你妹啊！我还是注意点素质吧，我。谁都别来啊！有病。你说说看，对我们公司的经营理念和发展规划有什么了解？你们、你们、你们人多，嗯，楼多，工资多，未来机会更多。谢谢，谢谢。这位同学，请说说你的看法。爱你巴巴集团，互联网巨鳄，看似风光无限，实则危机重重。你们需要创新、改革。既然有危机，那就有机遇。所以我说，机会更多。比如，比如众筹模式、共享经济、新零售等等等等。众筹、共共享，对。从你的眼神当中，我看出了求学的渴望。很好
，想要了解更多的话，我不介意去你们公司详谈。首先，我们将线下所有的商铺进行了统一整合管理，大到星级酒店，小到苍蝇馆、小卖铺，客户手机点单，我们玩命送餐，既让客户吃好，也让商家吃更饱。一单就是五块钱，十单就是五十块钱，一百单就是五百块钱，一万单就是五万块钱。人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。十娘给你做面汤，对不起。跑题了，看 PPT。往大了说，这座城市一千多万人口，谁不吃饭？您不吃饭？您朋友不吃饭？往小了说，我一顿饭还五个菜，啊，对吧？嗯，就是说，只要有人吃饭，我们就能赚钱。退一万步说，就算您不吃饭也可以。您和朋友聚餐，在家喝酒，酒喝完了怎么办？我们给您送，你一个人在家感冒发烧没人照顾怎么办？我们给您送药送水送温暖，就算您上厕所没带纸，只要您能等，我们也能送。所以说，我们的宗旨就是一句话：只有你想不到，没有我们送不到。这是一本万利呀、啊，朋友们。说得好，贾小蝶在。今天开始啊，这个项目由你来做。保证完成任务。老板，一个是我这个肚子饿，走，走开，走开，走开，走开，别看这个，走开啊。我们的日订单刚刚突破三百万，总公司要给我们追加投资了。有十五家餐饮集团打电话来，要与我们合作。低调，稳住。送餐算什么？我还有王牌。贾老板，贾老板，贾老板，人生巅峰，我来了。苞米手机生态链，老板，我知道你还沉浸在送餐的喜悦当中，但是我再次抢人一步，重拳出击，打造生态链项目。手机才是未来的互联终端，抢客户啊，就是客户的源头。卖手机就是掌握未来的钥匙。你这是想？老板，啥也别说了，就这个项目，投资一两个亿。绝对不亏，你这事儿听着怎么这么耳熟呢？有全球的新闻媒体，有始终支持小米的合作伙伴，还有北大体育馆的地主啊，北大的同学们，壮，死死，我的想法。
照顾别人行动上了。二零一一，记错时间了。你说什么？啊，没事，老板，我这儿还有个共享独轮车的计划，你等我给你找方案。贾某籍贯不详，年龄三十至四十岁，现担任某互联网公司产品经理。此人参与推广的送餐软件。由于合作商家大量的使用地沟油产品，遭到群众举报，其中近百家餐馆已被查封。互联网平台有着无法推脱的连带责任，现有关部门已经出击，希望通过大家的努力，将此无良商家一网打尽，还大众一个安全健康的用餐环境。假有敌人。不是吧，成心搞我，我还没分到钱呢，你又还没还呢。贾小天出来，食品监督局人来了，谁是负责人？哪儿的？哎，顺着这个楼道给我找。哎，你说是？这么随吧？工作在忙，你别忘了来住大乐透。毕竟你挣一千万，比你中一千万难太多了。勤奋很难致富，中奖必将发财。嗯，有点意思。老板，你们店什么中的奖金最高？大乐透啊！我从开业到现在，从来没有人中过。把去年一年的中奖号码都给我。你要那样干啥？我给不给吧？给。我在您这儿再换点现金，有多少换多少。我再给您加一个。行。姑娘，您辛苦。看好了啊。谢老板。谢谢啊，这个号大乐透，各买十注。姑娘，你这号看着不吉利啊，我才刚开业。点菜吗？您还点菜吗？美女，您还点菜吗？炒一把。
你这个态度我就很喜欢。姐这是方向盘，姐这是空调，姐那音响，没事，姐你摸，你看这玩意儿老结实了。行吧，签合同吧，回家我自己慢慢摸。好嘞，合同早准备好了。姐，你家住哪个区？我们送车上门。送车上门，姐，你家车库还有地方吗？我们还有几辆新款，要不要看一看？车库，房子。每一座万达都承载复制城市的使命。这是联排，这是独栋，中间这个位置是人工湖，旁边呢也有这个商业区，有高层，也有开间。你要是觉得贵的话，我们这边也能分期。这一栋，这一栋，这一栋，这些，我全要了，不涨价，全款，小费。你姐的力道行吗？老弟，你就大点力，姐吃劲儿。好嘞。哦。<笑>行。嗯。哎，可以了，可以了，可以了，可以了，可以了，可以了。嗯。观众朋友们，大家好，欢迎收看本期的大乐透开奖。下面呢是本期大乐透的开奖号码。第一个中奖数字是。零三，第二个中奖数字是幺幺，第三个中奖数字是幺五，第四个中奖数字是二二，第五个中奖号码是三零，第六个中奖号码是零八，最后一个中奖号码是幺零。真不公平，这老娘们命真好。静儿，静一下。你干嘛？快走
爱失败，创业失败，买彩票都失败。你是来帮我的还是来玩我的？嗯，我心态不好。你拿个破相机嘀咕什么呢？啊，怎么跟你爹一样呀？一天神叨的，就知道在那傻笑。我爹那叫大智若愚。错，你爹那是大愚若智。哼，他能安全长大，他都不容易了他。你过来、哎。我不跟你嘀咕嘀咕，我这心里头憋屈。你就说你爸他们单位分房吧。啊，人家都选市里，你爸说什么？说媳妇儿呀，咱们要逆向思维，另辟蹊径。都选市里，这市里肯定不行呀。郊区没人选，以后绝对升职。哼，现在呢，这市里都什么样了啊？咱家这郊区要饭的都不来。你爸真是个人才。我看挺好的，是挺好，天天欣赏这自然风光。我跟你说啊，就市里的房子，人家都已经能卖到几百万了，咱们家地图上都看不见。几百万？哎，我呀，就是命苦，太单纯，太善良。我相信你爸了，我要不然我现在，哼，我都已经是富婆了。我，我告诉你啊。你别跟你爸学！我跟你说话呢，你听见了吗？忍呢？秀琴，夏迪，我有一个好消息要告诉你。你先说吧。我跟你说，你爸他们单位分房了，我给咱们家选了一个两居室。虽然吧在郊区，但是你妈我觉得她肯定有升职空间。你爸还说选市里，那市里能选吗？我跟你说，就你爸那个脑子，我跟你。哎呀，房子是你选的，那当然了。怎么样，你妈妈，我这个，哎呀，太厉害厉害,厉害！我这个脑子怎么没随了你呢？哎、你看，笑吧，以后房子升值了，你更开心。那当然了。哈哈哈哈哈哈把三姑大姨家里人都喊过来，我有重要事情要宣布，咱们家又发了。南郊，宅基地，野湖。<笑>别看现在穷，将来特值钱。各位贾氏家族成员，你们有我这个亲戚，就算是捞着了，跟着我一起把房子都卖了，投资房地产，短则五年，长则十年，大家都能当上 CEO， 跟着我走向人生巅峰。搜搜，什么搜了？是不是咱俩算菜搜了？不能呀，我刚演呢。CEO 就是老板的意思，爸，以后你就是老板中的老板，董事长。哎呦，小蝶，你爸我啊都快五十了，就是再长啊，也不可能懂事了。哎，你说咱家小蝶是不是受什么刺激了？蝶啊，有事可跟爸爸说啊，爸爸带你看病去。哎，我跟你说，咱们去那个安定医院。冬棉花胡同，福医生跟我说，安定医院现在搬北边去了，在这个温都水城的对面呢。哎，小蝶啊，要不妈带你泡个澡去？你们怎么都不相信我呢？我能预知未来，跟着
锅做肯定没错。那个大爷，三姑，要不你们先回家吧？是吧？一会儿我,我肯定我亲自带他上医院。啊，都不相信是吧？大姨，咱家乐乐是不是要上大学了？正准备请客呢。是呀，师范大学一本，下周来吃饭呀？我就不过去了。师范大学，业大分校，还是旁听生，别说学位证了，连毕业证都没有。您还是让乐乐当兵去吧。你胡说！三姑，咱家婷婷是不是搞对象了？婷婷才初中，怎么可能处对象呢？就是你家隔壁叫张亮那个小子，你不是天天看他日记吗？怎么又不承认了呢？爸，你要是当上 CEO， 你就不用再藏私房钱了。那衣柜里。茶几底下，花盆里。哎，停停停停停，小蝶小蝶，大家听我说啊，我认为啊，我们家小蝶分析的特别的有道理，小蝶一定会带领贾氏家族重回的人生的巅峰。我愿意买房，我愿意搜，冲！二 B 号地皮起拍价一千三百万，竞拍开始。这位女士出价一千三百万，这位先生出价一千四百万，一千五百万，一千六百万，一千七百万，一千七百万第一次，一千七百万第二次，一千七百万第三次，成交。咦，小蝶，能七天无理由退货吗？以后，这里就是我的商业帝国。小蝶，你确定没走错地方？秀琴，相信我，就算你不相信我。也得相信自己的基因呢。贾小蝶女士当年以一千七百万元的高价拍下了本市二 B 号地皮，近十年的时间从未开发，成功的保护了地皮上三十余棵百年古榆树。后经本市林业局鉴定，这些树都为国家二级保护树木。二 B 号地皮也将作为街心公园免费开放给广大市民。<笑>应该做的，嗯。当然了，作为补偿呢，每棵古树每年会有五百块的补贴、啊，细水长流吗？好，下面让我们为贾小蝶女士的善举鼓掌。
累了，毁灭吧，赶紧的。投资房产失败了，还能让他干点啥呀？要不然让他去扫大街？或者车祸、绝症，我得让他再惨点儿。贾小蝶的悲惨人生，我去，你怎么在这儿？这什么玩意儿？为什么会我的名字？这是你的故事，当然是你的名字啦。不是你怎么来这儿？你是谁？你为什么要写我啊？我是谁？<笑>我文字工作者，青年作家。或许我未来还会是一名诗人。大家呀、啊，都喜欢称呼我为编剧老师。当然了，你是我创造出来的。如果你愿意，你也可以叫我爸爸。吃爸爸吧你！要翻转，要煽情，还要有人物的两面性。谁给我稿费？我怎么收钱？谁给我钱啊？打死你我都老娘的人生，老娘自己做主。姐，啊哼，冯导和张导希望你给他们的新戏剧本提点意见。OK 啊，华仔约你今晚吃饭。Sounds good。哦，还有后厅的慈善晚宴，主办方希望你赏脸上台发言。No problem。什么人啊？假粉丝啊 ！What？ 都是你的粉丝，假小蝶的假，要多假有多假。This is so crazy, so crazy. 欢迎入住万达酒店。啊，您好，您好，您好。谢谢，谢谢，谢谢。Unbelievable！ 他们怎么还在下面啊？让他们都上来吧。什么意思啊？就是我喜欢跟粉丝 face to face, heart to heart, you know。你不要以为我们这些巨星都高高在上的，其实我们都很好相处的。<笑>当然了，要不要都上来？阿拉索。哦，好。嗯听说你为了保持身材，甚至绝食
他说话就这样，<笑>也没有啦。我这个人呢是个杂食动物，什么都吃，火锅、烤肉，从不限制。对，小蝶喜欢牛羊肉，越膻越好。What？ 哎，没有没有没有，那个咱谈一下爱情吧。你对爱情怎么看呢？爱情，爱情 ，like like， 随缘。对，我觉得爱情需要顺其自然。我在等。在等那个人，对。小蝶对爱情极其渴望，貌似已经恋爱了，每天都期盼着。他说什么？哎，没有没有，没关系。这个，他说话也这样。那个谁还没个少女怀春呢，对不对？你怀上了，我们依然爱你啊。我怀上啥了？小蝶自己问自己何时怀孕了。表情疑惑，令人怜惜呀、啊。好了，今天的粉丝见面会就到这儿了。先走吗？小蝶要休息了。走。哎。今天是什么 schedule 啊？大明星贾小蝶从不节食，喜好油腻，看似冰清少女，实则靠抽脂怀孕保持身材，什么玩意儿？爱情观混乱，愿意尝试多款男友，疑似怀孕，现男友就是著名谐星诸葛，诸葛，这货谁呀？姐夫好，你好，小姐啊，你既然要公布我们之间的关系，你最起码要提前告诉我一下不啦？现在搞得哥哥很被动，知道吗？你对哥哥的这份用情至真，我是晓得的。可是怀孕这个事情是不是搞大了？我还没有准备好呢。Just calm down, OK？ 姐夫没事。姐夫呀？咋啦，姐？姐。你们先冷静一下，这段一定是搞错了。我去找冰老师谈一下。你好，停车。哎，对，我在这儿下车。姐，别闹了，不约好了，今天去和诸葛领证吗？快到。小蝶啊，冷静，淡定。我知道，你即将嫁给我，你是非常激动的。我既然答应了你的求婚，我也就是你的人了。你不急这一时吧？好舒服！是不是你小子让我和那只猪结婚？嗯，松开，坐。你成了大明星了，我心骂谁去？那也不能太过分吧，我可是明星啊！啊，看我啊！贾小蝶，星途尽毁。哎，一人独自带着三个孩子和她的老公们，悲惨的过完一生。我打你啊！啊求你了，爸爸。我就不信了，有这样的宝贝，我还不能潇洒活一次了？哎，贾主任。哎，小张，我看了，你这个标书让我很难办呀。嗯。呃，贾主任。我表示表示，呃，就是一点小心意。<笑>哎呀，不用这么客气啊。那行。
这会儿在家呢，啊。哎，好，好。贾主任，我知道您辛苦，替您一点小心意，您理解一下，多帮帮我的忙。五十块钱，就这个，不二不二，走走走走走走走。看什么看啊！老娘乐意，出去。呀不塞哟，小蝶啊，哎，一看你就是个乖乖女呀。谢谢。你设计的衣服呀，毫无新意。你这个生活阅历太少了。我阅历少。轻人就要多出去走走看看啊！你知道什么叫先锋吗？清楚老佛爷设计理念吗？知道现在流行趋势是什么吗？哎，我发现你这孩子说话怎么这么不谦虚呢？那我不跟你说了，我也玩够了，没意思，换个地方玩玩。你好，请问这里可以定制西装吗？背心都可以。你真幽默。请问你是大富豪梁霄？姑娘，姑娘，如果没有，就算了。滚滚，滚滚。算穿堆里子，我就是个路过的，你冷静点啊！哎哎哎，来都来了，不如我们认识认识。不了，不，瞧你嘚瑟的！帅哥，交女朋友吗？我我有女朋友了，什么时候的事儿啊？半年了。好，怎么？半年前见。帅哥，交女朋友吗？对不起啊，我有女朋友了。什么时候的事儿？上周刚认识的。上周见。帅哥，交女朋友吗？好，我知道了。帅哥，交女朋友吗？我闭嘴！帅哥，交女朋友吗？我有女朋友了。知道了。哎，请，别拍了，我女朋友就是你。开车。着装低俗，相貌平平。
皮肤粗糙，双眼无神，吸引力三分不到，不合格。薄唇大嘴，挑眉凤眼，坐姿挺拔，老奸巨猾，战斗力八十分往上，难对付。学历，三本。年龄。二十二，工作，设计师助理。平庸，我不同意。妈，我还没问您呢。学历，高中，年龄，五十二，工作，家庭主妇。漂亮还不如我呢。<咳>有这么比的吗？阿姨，从我一进门，你就相继为难我。先是告诉保姆没有我的拖鞋，见面下马威，又说你儿子买的水果收歪瓜裂枣，指桑骂槐。这杯咖啡外表香浓，但是里面却加了芥末，真是笑里藏刀啊！阿姨，您费心了。这小妮子突然战斗力爆表，深藏不露啊，不可强攻。儿子，你看看你女朋友，说话这么刻薄，妈是那种人吗？小林，你过分了！良宵，这叫反间计。阿姨想借刀杀人，咱们俩内讧，她只需隔岸观火，以逸待劳，方可坐收渔翁之利。好一套连环组合拳，要不是我早有准备，早就被他打得满地找牙了呢。什么乱七八糟的，你跟我成语接龙呢？你干什么？哎，小林，你别冲动。Easy 什么意思？激光脱毛器，小小心念，居家旅行都能携带。有了它，即使不穿丝袜，肌肤也能弹嫩顺滑。腿毛刮得好，老公回家早，睡前剃一剃，大妈变萝莉。这姑娘真机灵，来，让阿姨好好看看你。阿姨，这是我刚做的下午茶。你尝尝看合不合你胃口？哎呀，真是心灵手巧。嗯，别忙了，陪阿姨聊聊天。好嘞，最近工作累不累呀、啊？嗯，还行。妈，我回来了。倩倩回来了。嗯，来，我给你介绍一下，这是梁潇的女朋友是我妹，是我姐。你就是小蝶吧？我常听我弟弟说，他就喜欢淳朴的姑娘。之前也带回来五六个女孩，都长得太好看了，不像你。你看你，长相淳朴，穿着淳朴，行为也很淳朴，一看就是个好姑娘。就是说我土呗。开什么玩笑啊！姐姐怎么可能说你土呢？姐姐呀、啊，是说你俗。最近工作很忙吧，姐？可不是嘛，最近刚刚升职。嗨，没办法，能者多劳，是得多劳。忙着挖墙脚、钓凯子，很不累。怎么说话呢你？你会不会聊天啊？你看看他怎么回事？有病！小蝶，你又怎么啦？呸！绿茶婊，装什么装？当你弟妹，我怕揍雷劈啊！这是咋了？妈，我男朋友来了。黄头来了，快进来，快、啊、伙来吧。好。渣男。姐夫，这是我姐夫。哎，你好，我叫王彤。哎呀，今天真热闹，也好，你们见见面，以后呀，你们就是一家人了。一家人，对，一家人。哎，你起来，我家人这么喜欢你，你不挺开心的吗？开心，这么开心的话，我们用相机拍张全家福吧。阿姨，你往里面坐。好好好，来，大家都往里坐一坐。好，我看一下，姐，你往左边一点。对，再左，再左。
对，这儿光线好，这还能拍得到我吗？对对对，拍得着，拍得着。准备好了吗？三、二、一。梁潇，祝你幸福。我先走一步了。如果还有缘的话，就下集再见吧。没意思，人都说天生我材必有用，怎么到我这是 NPC 似的？脑子有毛病吧？真没意思。哎，老天，你要是真给我这个宝贝，就让它好使，行吗？求求了。哎，累呀、啊。姑娘，你是一个人吗？啊，一个人。啊、我单身。啊，那请你让一下，我给我儿子在这相亲。哦，好，好，好。哦，不好意思啊。刘小姐，阿姨，阿姨，阿姨，我单身。阿姨，阿姨，我单身。请留步，别晃了，我看不见，真看不见。我见你，我看见你，我见我遇见你，就是缘分。你不乏急促，定有心事，不妨坐下来，待我点拨一二，助你。走出困境，用不着。你手里那台相机还好吗？你也知道相机的事儿啊？若不出我所料，一定是没电了。我这里电池只要一块八，买电池送袜子，人人买得起，家家用得上，洪湖水浪打浪，我的质量就是。话多。哎，贾小蝶，贾小蝶，小本买卖啊！贾小蝶，你这何必何必？贾小蝶，吃了你，滚！算卦就算卦，摆摊就摆摊，玩跨界装瞎子，咋不成导演呢？相机既然已经得到了，那就不如别这个继续走下去。是哪儿啊？同事男女授受不亲的。哦，这是我们市的汽修厂。哦，这是汽修厂啊。你怎么穿成这样？这边是我们的厂房，然后旁边有个小宿舍，你可以暂时先住这儿。哦，小贾，啊，多大了？有对象没啊？哦，还没，二十了。虽然有些年轻，但已经是个很成熟的技工了。哎，我们厂呀、啊，像我这么年轻的技工，不多。他们厂修车的一共就仨人。
的还不是，我争取。有我在，你放心。秀琴啊，找对象了吗？你看那玩意干啥？咱俩年纪差不多，你听我，抓紧时间找一个。我不，我还要当作家呢。<笑>我也想过，那玩意儿不好当呀。我文笔好啊，工厂生产抓的严，文产一年又一年，叮嘱俩字记心间，安全。啥玩意？老天给我一双脚。教我毅力何不倒，但我只是学会了逃跑。<笑>秀琴，不是你小蝶什么都别说，秀琴我诗词还很多，你问秀琴为什么？呃，问为什么？偏科。<笑>哎我去，秀琴，你这不叫诗词，你这叫三句半。这只是另一种表现形式，你知道吗？我的灵感说来就来，听着啊！对，我信，我信，确实不一般。老贾也不错，他也会写诗。老贾都六十了，有点不合适吧？汽修部那个二十岁那个，我说的啊，贾正经啊，贾正经。他不是叫贾立成吗？他叫贾正经，大家都笑话他才改的名字，他不行。他咋不行？他每天只知道修车，而我爱好文学，我俩聊不来。哎，都说了你那不是文学。你说啥？没事儿，有文的。你都背下来了吗？差差差差,差不多，不是，这这行吗？秀琴喜欢听这个，你就相信我肯定没问题。妈呀，他们，你来了。月色格外灿烂，今晚有点期盼。聆听爱的呼唤，吃蛋。没想到你也会写诗。湖边，只有你我，脸颊通红似火，略有一丝羞涩。哦，请坐。小蝶大概把你的情况都跟我说了。那个。我今年一米八五，嗯，体重二十属虎，家有三间土屋，够住。我还没答应呢，你太着急了。鲜花代表爱情，爱上无法暂停，你提任何要求都行。我明天得先跟我爸妈说一声。女儿就是小棉袄，长大嫁人少不了，依旧不忘爹和娘，挺好。
我刚才说这么多，你俩听明白了？懂了。差不多吧。我最后再说一遍，生孩子是新中国每个公民应尽的责任和义务，不生孩子哪来劳动者？没有劳动者如何发展工厂？如何振兴中华？如何带领工厂冲出亚洲？我俩的孩子有那么重要吗？太重要！你俩的孩子注定不平凡。那记住，我时刻盯着你俩。先拉窗帘啊。这县里最好的产婆，你最好是，能看见爸爸的傻，秀琴，不行，我得走，秀琴，我不走你受不了。记住，你们的孩子爱吃肉夹馍，别往里面放大蒜了。来来来，干啥？小伙子别慌，家里怎么一张合适的娃娃照片也没有？有一会儿孩子出生以后，第一个看见谁，他就会像谁。你你拿拿拿拿，不要拿，千万不要像小蝶，他笑起来太傻了。别杀我！别杀我！别杀我！别杀我！我没钱，我我知道你们江湖规矩，我没看清你的脸、啊。我靠，怎么是你？你要干什么？希望我们都能够放下戒备，用这种和平的方式好好谈谈。和平？这样吗？啊？不是。干干什么？是你逼我的。我问你答，你要是不老实的话，我就……别别别别别别别，别激动，别激动。看来你知道他的能力啊。说，相机哪儿来的？祖传的。怎么用？你都拿他来威胁我了，你问我怎么用？这怎么不好使啊？哪不好使了？你不是用过了吗？每次都失败，每次都是关键的时刻掉链子。说，是不是有什么诀窍？有什么诀窍？别别，你哎，你别乱动它，你别碰它。有什么诀窍？你都穿越完了，你都玩完了，我还没让你赔呢。我赔？我呸！就你这个破玩意儿，每次我都以为他能把我走上人生巅峰，结果每次都把我摔得这么惨。<笑>那你随你怪谁，我用都挺好。你用？你用你还这破地方给别人拍照？此事说来话长，那你长话短说。哎哎哎哎哎哎
我说我说我说，那一年是我上小学的时候，我第一次知道了这个相机的功能，于是我回到了过去，我奋发图强，努力向上，门门功课第一。你没有必要说说别扭想招数，难道我这样子表达还不够清楚？嗯、拜托了拜托，就当我认输。哎呦，我每一次怎么就都不顺路 ？OK OK OK， 拜。直到后来遇见了他，他是那么的可爱、美丽和善良。看我等一下就把你带回家里搞定。嘿嘿，听说没有谁。但是因为我的优秀，我一次一次的拒绝他，最终我永远的失去了。因为我知道优秀的人注定是不平等。我知道相机能一次次的带给我机会，但最终结局都是一样的。于是我放弃了他的功能，所以我接手了爸爸这家照相馆，回归到了平凡的生活，躲避世间的繁华诱惑。你说完了啊？大家都穿过，你在这装鸡毛呢？不信？信，也就是说你考试不及格，工作不顺利，爱情没人要。虽然有相机，但是也没办法。也可以这么理解，所以你不放开我，咱俩一起研究研究。佳姐，你快一点！嗯，你怎么知道我名字？你是不是知道怎么回事？说到底怎么？是现实的幻听罢了。你给我站！你说话就说话，你不要跑。此时此刻需要点神秘感。所以说，相机是魔鬼。剖析的魔鬼，让你深陷其中，无法自拔。那你说，我们现在该怎么办呢？嗯，听我的，把相机给我。然后你立刻回家，就当我们从来都没有见过。嗯，不过我现在有一个更好的办法。有何高见？不妨说出来听听。你干什么？说了这么多，你不就想骗我回家吗？不可能！现在咱俩绑在一起了，你就陪我穿一次。不是，我必须把我那些遗憾弥补回来。哎、这个两个人穿，我跟你来吧，下一个。到这儿了。啊！二零二五年电竞大成名，一日五折。完了完了完了完了完了！什么情况？我跟你说过，这个相机不能两个人一块使用，一个人使用可以穿梭到过去，两个人使用就失控错乱了。你什么时候说过？华为一说过。哦，没关系，我们还有相机，两人交交，我研究一下。试试。我结婚了。嗯。你这个男的看着挺一般、啊。我觉得挺般配的。你看多细心，比你长得瘦，还扶你下车。我得去看看。哎哎哎！何必来自己相见就麻烦了？快走吧。我得去看看。店里还是老样子呀。
老板特别喜欢花。哎呀，小蝶，小蝶，小蝶，小蝶，小蝶，小蝶，老板好久不见，好久不见，好久不见，生意怎么样？哎呀，可谓是一场火爆呀！别看今天没有人，要不是因为我把时间预约给了你啊，那你简直都见不着我。初一吧，我要是今天不来，你单都没有。说笑了，说笑了，这样我去准备一下，二位请便，请便啊！谢谢老公，今天因为你陪我拍照。一定很有意义。未来的我，还是那么的帅气。我生日，又是我生日，还来找你拍照，这瞎了。哎呀，那说明我业务出众。你看，你这不嫁的挺好的，你还有什么可担心？这也就好，你才没发财啊！你看，老板特别喜欢兰花，我俩也是因为兰花才认识的。兰花代表着纯洁高雅。看来老板也是个超凡脱俗的人啊！你听听，你老公多有品味！你看这个花盆也挺漂亮，底下还有字儿呢。哎，对对对对对，我恨你全家。别看了，撤吧！你给我滚出去！来都来了，我总得知道未来什么样吧。这是唱哪出戏呀、啊，老姐，办案，前面不会是有恐怖分子吧？师傅，绑架，麻烦调局警察局，谢谢。是，废话，跟紧点啊，去前面那个。兄弟，家家有只母老虎，比起，但是爱莫能助啊。行行行行行，就停这儿。拐两个弯要两百多，这是公家的计价器，没问题的。哎呀，通货膨胀，这都五六年了，正常。嗯，对，你给钱。啊，哎，好了好了，兄弟，红事天涯沦落人，我请了。还不快谢谢师傅、啊，谢谢师傅、啊。谢谢。小蝶，我知道是你。起来吧，人都给你认出来了。你还是那么帅哈，辛苦了。不辛苦，摊上你们命苦。那个。老板，你先回去吧，我有话想跟小蝶丹奴说。啊，不着急，这么大场面我也没见过，是不是？哎，别别别，还是跟以前一样，话多，所以来都来了，有什么想问的？他旅游的时候认识的，他喜欢画画和听音乐，偶尔会制造一些小惊喜，虽然不是什么有钱的人。但是他人还挺有意思的，跟他在一起会挺放松的。当然啦，他给不了我一些比较奢华的生活，但是我要的是他给我的这份爱。我觉得这份爱比那些更要让我珍惜。哦，爸妈呢？他们怎么没来？他们来不了了。啊？去旅游，错过飞机了，最快后天才能回来。我为了说话也这么大喘气儿吗？
咱妈最近身体不太好，但是嘴上不服输，还是那么爱唠叨。好在老爸也不计较，这两天带她去海边玩了，放松放松心情，真是难为老爸了。别看他俩天天吵架，其实心里谁都离不开谁，恩爱着呢。那我呢？我成功了吗？我不知道你说的成功指什么，但是现在的这一切让我觉得很满足。工作呢也算顺风顺水，当上了主管，收入也还可以。当然可能到不了你心里想的那个数字。其他的，有车有房，有个爱我的老公，你觉得这样算成功吗？所有的女人最后不都是这样吗？照你这么一说，好像是有点平庸哈。你知道你还这么过？不过没关系，我来了，我可以帮你。还是算了，我喜欢平庸。因为平庸让我觉得很真实，很踏实。至于他，会带来新的机会，也会带来新的遗憾，只会让我循环下去。就像我们小时候喜欢的那条花裙子，总是舍不得扔掉，破的时候就会往上面放上补丁，补丁越来越多，破的地方也越来越多，到最后。发现它只是一块破布而已，那也舍不得扔。其实如果扔掉的话，会发现有更多新的裙子在等着你。所以你是叫我放弃了？也不是，我只是你众多选择当中的一个选择。未来还有很多其他的路，我也不知道。相机在你手里，你还可以改变我。里面还有两张胶卷。你还可以再试试，回到你想要回到的那个时间，过你想要的生活，或者回去，回到那一天，就当什么都没有发生过，继续你的生活。要是你的话，你会怎么选？小心一点。啊，他刚才又踢我了。等孩子长大就知道心疼妈妈了。我去取车，门口等你。嗯，好。你怀孕了？啊、哦！我想叫她珊珊，珊珊来迟的珊珊。这小家伙，让我好等。剩下的你就自己好好选择吧。我们就不说再见了吧。
，你还敢回来？怎么，出去跑了一趟，良心发现了？嗯，跑了一圈，懂了很多。相机还我。看来你都知道了。对不起。里边还剩一张胶卷，就不打算再试试了吗？不了，还是留在里面吧。其实人都有欲望，欲望得不到满足就会痛苦，得到了又会觉得无聊。我们都想回到过去，重新开始。但是有没有一种可能，就是我们已经回去了，已经重新开始了，只不过这一次没有带着记忆而已。我只是你中间选择当中的一个选择。如果我们把生命当中的每一刻都当做是重新开始的起点，那这一生我究竟该怎么过？我懂了，老板，谢谢你。你懂个屁！你懂，这是兰花又不是韭菜，都快让你薅秃了，都快！你给我放下！对不起，老板。<笑>我再也不想见到你。谢谢你，老板。祝我可爱的女儿生日快乐！谢谢你，秀琴。<笑>爸爸妈妈为你骄傲。谢谢你，正经。<笑>祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝我生日快乐！祝我生日快乐！生日快乐！生日快乐！生日快乐！妈，爸，但是你们一直都是我的避风港，我有太多的遗憾和不甘了，但是那些都已经过去了，也无法改变。所以以后我会踏踏实实的走好每一步。我现在就觉得有你们真好<笑>。好了，小爹，吃饭吧，都饿了。啊。这是吃饱了。<笑><笑><笑>即使得到了，也不一定会幸福。珍惜现在才是最好的选择。亚觉得呢？哟，女儿长大了，有道理。今天我刷碗，你俩坐着不用动。我来，我来。你坐着吧，假正经
老板，钱小蝶啊，嗯，事情我调查清楚了，是你们经理梁倩倩的问题。刚才我已经把她开除了。这种作风有问题的人绝对不能留在公司。还有啊，你明天给我回来，立即恢复工作。顺便告诉你，你的客户来电话了，单子签了，明天去一下人事部，你被提升为经理了。嗯。没有啊，嘿，时间好像调错了，那就再穿一次，这回我想要个儿子。是他最爱的。